അപ്പൊ ഇപ്പൊ ന്യൂഇയർ ഒക്കെ ആയി എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ വരവേറ്റിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു നല്ലൊരു പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേരൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡേപ്പർ ഡിസ്പോസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീയൂസബിൾ ഡേപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും കമന്റിലൂടെ ഒക്കെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ക്ലോത്ത് ഡേപ്പർ പണ്ടത്തെ അമ്മമാര് നമ്മൾ ഡേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തുണി ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഡയപ്പറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് അത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറായിട്ടും യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയുന്ന ടൈപ്പ് ഡയപ്പറായിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ മിക്കവാറും പേർക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നെഗ്ഗി വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കാശി കളയാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഇതിനെ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിന്റെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഒരു ഡേപ്പറും ഒരു ഇൻസേർട്ടും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഡേപ്പറും ഇൻസേർട്ടും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ആവുമെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു തവണ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഡാപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലോത്ത് ഡേപ്പറിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റാഷസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡേപ്പർ ആണ് ക്ലോത്ത് ഡേപ്പർ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസിലും കളേഴ്സിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നല്ല ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അടിയിൽ വേറെ ഇന്നേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇപ്പൊ ക്ലോത്ത് പേപ്പറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ട് സൈസിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂബോൺ സൈസും രണ്ടാമത്തത് ഗ്രോ വിത്ത് യുവർ ബേബി സൈസും അതായത് ന്യൂബോൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ മുതൽ ആറ് കിലോ വരെയുള്ള ബേബീസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഡയപ്പർ ആണ് ന്യൂബോൺ സൈസ് ഗ്രോ വിത്ത് യുവർ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ മുതൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ ഉള്ള ബേബീസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര നാല് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഡയപ്പർ കാണിച്ചതില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് ഡയപ്പർ കേട്ടോ ഇത് കുറെ മൾട്ടി കളേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇതാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻസേർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഇതില് ഇൻസ
അധികം എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ സ ഈ ഡയപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡയപ്പർ കവർ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു കവർ പോലെ ഉണ്ടാവും പുറമെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ ആണ് അത് കാരണം എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഡയപ്പർ കവറില് ഇതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ ആൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പറിൽ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറും ഡയപ്പർ കവറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ രണ്ട് ഇൻസേർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ പോലെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയപ്പർ കവർ പോലെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പറിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് ഈ ഇൻസേർട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഈ ഇൻസേർട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ ഫൈബർ രണ്ടാമത്തത് ചാർക്കോൾ മൂന്നാമത്തത് ബാംബു ചാർക്കോൾ ഇത് ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ടാണ് മൈക്രോ ഫൈബർ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് കുട്ടികളിലെ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശേഷി കുറച്ച് നല്ല കുറവായിരിക്കും അതാണ് കുറച്ചും കൂടി വില കുറവിനും കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ബാംബു ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ട് ബാംബു ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയപ്പർ കവറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഇൻസേർട്ട് ആണ് ഈ ബാംബു ചാർക്കോൾ ഇൻസേർട്ട് ഈ ഇൻസേർട്ട് തന്നെ ടു ലെയർ ത്രീ ലെയർ ഫോർ ലെയർ ഫൈവ് ലെയർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എത്ര ലെയർ ആണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലെയേഴ്സ് എത്ര എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻസേർട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംശയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയപ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ കുട്ടികൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുമോ അത് വാഷ് ചെയ്യണതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടാവുമോ എന്നിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ വാഷ് ചെയ്യണ രീതി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മൈൽഡ് ഡിറ്റർജന്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മിഷീൻ വാഷും ചെയ്യാം രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതില് കണ്ടി ഫേബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതിന്റെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് കുറയ്ക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഫേബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഹോട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഈ വെയിലത്ത് തുണക്കാൻ മാത്രമാണ് പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതില് വല്ല പൂപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകി കളയാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സാധാ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഡിറ്റർജന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകുക നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ടാമത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഡെറ്റോള് കൂടി ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലത്തെ സോപ്പെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും അതേപോലെ ചെയ്യട്ടോ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡയപ്പർ കവറും ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക്
ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന്റെ ബെനിഫിറ്റും യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിളും ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും സാധാ ഡയപ്പറിൽ നിന്നും ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണ ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ അപ്പുറം തന്നെ ചെറിയൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ I should fuck her in the best yeah.